அமீர்ந்தும் நீரில்லை என்றால் பயணம் நிறைவாக்குமோ நீர் வாரும் என்னுடன் வாரும் எந்தன் விசுவாச ஓட்டத்தில் பிரைஸ் பிட்டுகார் கத்தருடைய நாமம் வைப்படுவதாக தினம் ஒரு வாக்கு தத்தம் என்கிற நிகழ்ச்சியினூடாக பரிசுத்த தேவனாய் கத்தர் நம்மோடு பேசி வருகிறார் என்று அறிந்து கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளுக்காக நம்முடைய தேவனாய் கத்தர் நம்மோடு பேசும்படி தெரிந்து கொண்ட வார்த்தை லூக்கா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தெடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் மத்தேயு ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் லூக்கா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலே தெளிவாக சொல்லுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் எவைகள் கூட கொடுக்கப்படும் என்பதை பார்ப்பீர் என்றால் முந்தைய வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று கேளாமலும் சந்தேகப்படாமலும் இருங்கள் இவைகள் எல்லாம் உலகத்தார் நாடி தேடுகிறார்கள் இவைகள் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பிதாவானவர் அறிந்திருக்கிறார் ஹலே லூயா எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று கேளாமலும் சந்தேகப்படாமலும் இருங்கள் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு அருமையான தகப்பனார் அறிவே அவர்கள் மதியம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதே கேட்பார்கள் இன்று இரவு என்ன சாப்பாடு இருக்கிறது இன்று இரவு என்ன சாப்பாடு இருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள் அவருடைய கலக்கம் என்ன ஐயோ இப்பொழுது சாப்பிடுகிறேன் அடுத்த வேளை இந்த பிள்ளைங்க சாப்பாடு போட போகிறாங்களோ என்னென்னு தெரியலையே ராத்திரி என்ன செய்ய போகிறீங்க சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கேட்பார்கள் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்கிற கவலை ஐயோ இன்றைக்கு இருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கிறது அதற்காக நன்றி செலுத்துங்கள் அன்பான சகோதரனே அன்பான சகோதரியே ஒருவேளை குறைவுகளோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா தேவைகளோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இப்பொழுது உங்களுடைய கரங்களிலே இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது இன்றைக்கு உங்களுக்கு செலவழிக்க பணம் இருக்கிறது நாளைய தினம் எப்படி இருக்கும் என்று கலக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களா தேவனாய் கத்தர் சொல்லுகிறார் நாளைய தினம் தன்னுடையவளுக்காக அவைகள் கலங்கும் நீங்கள் கலங்க வேண்டியதில்லை ஆகவே எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் சில நினைப்பார்கள் என்னுடைய வீட்டுக்கு இது தேவை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது தேவை எனக்கு இது தேவை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது தேவை என்று சொல்லி சேர்த்து வைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் சேர்த்து வைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை இயேசு கரசின் அன்பினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் உலகத்திற்குரியவர்கள் அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்றால் முழுவதும் உலகமாக இருக்கும் என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகளுக்கு இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வைத்து பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து வைத்து அவர்களுக்கு வாங்கி கொண்டு வரலாமா அவர்களுக்கு சேர்த்து வைத்து விடலாமா இந்த பேங்கில் டெபாசிட் போடலாமா இந்த பேங்கில் ரெக்கரிங் டெபாசிட் போடலாமா என்று சொல்லி அவர்களுக்குரிய காரியத்தை தான் தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சிந்திக்கவும் மாட்டார்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவும் மாட்டார்கள் அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் உலகம் 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 தேவனாய் கத்தர் சொல்லுகிறார் அதை தேடாதிருங்கள் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடுங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் கரங்களில் கொடுத்துருக்கிற அந்த பணத்தை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய கரங்களிலே கொடுத்துருக்கிற இந்த பொருட்களை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிற அந்த சொத்துக்களை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வாகனங்களை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்தில் கேளுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் போதும் போதும் என்கிற எண்ணம் நமக்குள்ளே உண்டாகட்டும் தா தா என்கிற எண்ணத்தினால் நம்மை நிரப்பியிருக்கிற சத்துனுடைய வலைகளிலிருந்து விடுவிக்க பரிசுத்தா ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக ஆகவே ஒரு சின்ன தீர்மானம் எடுங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையே தேடுங்கள் ஐயோ இந்த காரியம் என்னுடைய தேவனுக்கு பிடிக்கும் 
தரித்திரத்துக்கு உதவி செய்கிறது என் தேவனுக்கு பிடிக்கும் தரித்திரத்துக்கு ஊழியம் செய்வது கத்தருக்கு பிடி பிடிக்கும் வியாதியஸ்தர்களுக்கு சுவிசேஷ அறிவிப்பது என் கர்த்தருக்கு பிடிக்கும் ஆகவே நான் அந்த காரியத்தை செய்கிறேன் காவலில் இருக்கிறவர்களுக்கு சென்று சுவிசேஷ அறிவிப்பது கர்த்தருக்கு பிடிக்கும் ஆகவே நான் தேவனுக்கு உரியதை தேடுகிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு உரியதை தேடிக்கொண்டே இருங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டி கொடுப்பது கர்த்தருக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லி நிச்சயத்தோடு கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுங்கள் கத்துடைய நாம மாத்திரம் வாங்கிப்படுவதாக கணவனை இழந்து மூன்று பிள்ளைகளோடு திகைப்போடு இருந்த ஒரு அருமையான தாயார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானம் பண்ணினார் இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் முடித்து வைக்க வேண்டும் ஒன்றும் நிச்சயமில்லை யார் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வரன்களாக வருவார் என்று நிச்சயமில்லை கணவரையும் இழந்து தனிமையிலே வந்து விட்டார்கள் இப்பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமான கேள்விக்குறி எப்படி என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் திருமண காரியம் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் என்று சொல்லி கேள்விக்குறிகள் ஆயிரம் கேள்வி வந்தது அப்பொழுது அவர்களுக்குள் இருக்கிற பரிசுத்தாவின் உணர்த்தினார் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுடைய பேரில் ஆலயத்தை கட்டி கொடு ஆலயத்தை கட்டி கொடு ஆலயத்தை கட்டி கொடுக்கும் பொழுது நான் உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நான் செழித்தோங்க பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் கர்த்தருடைய நாம மயம்படுவதா ஐயோ அந்த விதவை தாய் தீர்மானம் பண்ணினார்கள் என்னுடைய கணவனார் கொடுத்து சென்ற சில பணங்கள் பேங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்டாக இருக்கிறது அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து இரண்டு ஆலயங்களை நான் கட்டட்டும் என்று சொல்லி தீர்மானம் செய்தார்கள் கொடுத்தார்கள் கத்துடைய ஊழியத்துக்கு என்று விதைத்தார்கள் வட இந்தியாவில் விதைத்தார்கள் நடந்தது என்ன தேவனுடைய நாம மயம்படுவதாக இரண்டு பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை கர்த்தரே நடத்தி வைத்தார் கர்த்தரே நடத்தி வைத்தார் இன்று வரை சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் இன்று வரை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கணவர் கொடுத்து சென்ற பணத்தினால் நீங்கள் வாழ முடியாது கர்த்த கர்த்தர் உங்களுக்கு குடும்பத்தை கட்ட கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவாராக ஆகவே புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளாக இருங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்று சேர்த்து வைக்கிறதை நிறுத்திவிட்டு கர்த்தருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தீவிரமான வாஞ்சியோடு இருங்கள் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க உண்மையாக இருக்கிறார் ஒரு முறை என்னுடைய மூத்த மகள் அவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளை சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய படிப்பின் தேவைக்காக ஒரு பணத்தை சேவிங்ஸ் பணத்தை வைத்திருந்தார்கள் மனைவி வைத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும் ஒரு சில தொகை கட்ட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு தேவ மனிதரை நாங்கள் குடும்பமாக சந்தித்தோம் தேவ மனிதர்கள் சொன்னார் அந்த தேவ மனிதர் சொன்னார் இப்படி ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிறேன் நான் பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அங்கலாய் போடு சொன்னார் அவர் சொன்ன வார்த்தை நாற்பது வருடமாக ஜப ஒளியும் செய்கிறேன் ஜபத்தை குறித்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தேவனாய் கர்த்தர் வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பொசத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது என்னுடைய மனைவி ஒரு நிமிடம் யோசித்தார்கள் என்ன செய்யலாம் என்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்த்தார்கள் அப்பொழுது தேவனாய் கர்த்தர் உணர்த்தினார் உன்னுடைய பிள்ளைக்குடைய ஃபீஸுக்காக ஒரு பணத்தை வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா அதை நீ விசுவாசத்தோடு கொடுத்துப்பார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் ஒன்றும் யோசிக்கவில்லை உடனடியாக இடத்துல சொன்னார்கள் நாம் நம்முடைய பிள்ளைக்காக இந்த ஃபீஸ் கட்டுவதற்காக இந்த மாதம் ஃபீஸ் கட்டுவதற்காக வைத்திருக்கிறோம் அல்லவா அதை நான் கொடுக்க போகிறேன் அதை நான் கொடுக்க போகிறேன் பரிசுத்தாவை நினைப்புட்டுகிறேன் சொன்னார் தேவனுடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக தேவனாய கர்த்தர் உணர்த்தினார் என்று சொன்னபொழுது நானும் சரி என்று சொன்னேன் இணைந்து அந்த கத்தருடைய ஊழியத்தை கத்தருடைய ஊழியக்காரருக்கு உதவி செய்ய பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்தார் அந்த ஜெப புஸ்தகம் நேர்த்தியாக வெளிந்தது நடந்த காரியத்தை சொல்லுகிறேன் என்னுடைய பிள்ளையினுடைய மருத்துவ படிப்பு செலவு காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த நிமிடத்திலிருந்து கர்த்தரை பார்த்தார் எந்த ஒரு கடனும் வாங்காதபடி முழு மருத்துவ கல்லூரியுடைய கட்டணத்தை ஒவ்வொரு டேம்லையும் ஃபீஸ் கட்ட கர்த்தர் உதவி செய்தார் கர்த்தர் உதவி செய்தார் ஒரு சின்ன ஒரு விதை தான் சின்ன ஒரு விதை தான் கொஞ்சம்தான் ஃபீஸ் அதை விசுவாசத்தோடு விதைத்தோம் தேவனுடைய ஊழியர்கன்று விசுவாசத்தோடு விதைத்தோம் நடந்த காரியம் விதவை வீட்டை எப்படி ஆசீர்வதித்தார் அதே தேவனாய் கத்தர் கடன்படாத தெய்வம் மாறாத தேவன் அந்த மருத்துவ கல்லூரி முடித்து வரும் வரை எந்த ஒரு டேம் ஃபீஸும் தடை இல்லாதபடி ஃபைன் இல்லாதபடி கட்ட மற்ற பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக பிள்ளைகள் தலை குடிந்து நடக்காதபடி தைரியமாய் நிற்க கருவை செய்தார் அன்பான தகப்பனாரே தாயாரே சேர்த்து வைக்காதிருங்கள் தேவனுடைய நாம மாத்திரம் வாங்கிப்படுவதாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளாக இருங்கள் புத்தியுள்ள கணவராக இருங்கள் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் சேர்த்து வைக்கிறதுனால் ஒரு புரோஜனமும் இல்லை மனிதனுடைய பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கே தான் உன்னுடைய இருதயம் இருக்கும் ஆகவே தீர்மானம் செய்யுங்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து தேடுகிற இருதயம் 
உங்களுடைய ஊழியங்களை குறித்து தேடுகிற இருதயம் எனக்குள்ளே தாரும் என்று கேளுங்கள் ஆவியானவர் அப்படிப்பட்ட மேலான கிருபைகளை உங்களுக்கு கொடுக்க உண்மையுறாக இருக்கிறார் கண்களை முடி செபிக்கலாமா பரலோகத்தில் வாசம் பண்ணுகிறவர் சுத்த பிதாவை உங்களுடைய குமாரனாக இயேசு கிரசுவை நாமத்தில் வருகிறோம் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நிமிடமும் திட்டமிட்டு இருக்கிற இவருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் குறுக்கிடுகிறபடியால் நன்றி இப்பொழுதும் சுவாமி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற சிந்தை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய இல் இருதயத்திலும் உண்டாவதாக ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் உண்டாவதாக நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காக நன்றி இருள் விலகிறபடியால் நன்றி வெளிச்சம் உண்டாகிறபடியால் நன்றி இயேசு ரட்சகர் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 கத்த நல்லவர் கிருப என்றும் என்னாலும் உள்ளது ஆமே பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோதரம் இதே நான் இருபதாவது வருடம் ஊழியத்துக்கு வந்தேன் அன்னைக்கு பிரதர் மூலயமா அவையானவர் பேச ஆரம்பித்தார் நாங்கள் உள்ள வந்து நானும் கணவரும் உட்கார்ந்த நிமிடமே அவர் பேச ஆரம்பித்தார் மாதிரி எப்படி வந்து பிள்ளையோட லண்டனுக்கு போவீங்க அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அதனால் நான் எப்படி நான் கூட்டின் போவேங்கிறத உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படியாக அந்த வார்த்தையின் படியே அப்பனே எங்கள் இந்த கொரோனா பீரியடிலையும் எங்களுக்கு வீட்டில் பாதுகாப்பாக வைத்து அந்த ஊசியெல்லாம் எப்படி போட்டுக்கணுமோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க மூலமாக எங்களுக்கு ஒத்தாசையாக எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க பண்ணி அப்போ இங்கேருந்து நாங்கள் லண்டன் போகிறதுக்கும் எப்படி போவோம் தனிமையாக இருக்கிறோமே வைராகி விட்டது என்று யோஜனை இருந்த நேரத்தில் பதினெட்டு வருடத்துக்கு முன்பாக எங்கள் பிள்ளையோடு ஞானதானம் பெற நேரத்தில் வந்து கமலா சீனிவாசன்றவோ இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கா அவளுடைய பிள்ளை அன்னைக்கு அவன் வந்து லண்டன் போகிறான் அவன் அவள் குருட்ட மாதிரி அவன் வரான் பார்த்துக்கிறியா எங்கள் அம்மா அப்பா இன்றைக்கி தான் வராங்க கிளம்பின்னு பாருங்கள் ஆண்டவர் பதினெட்டு வருடம் முந்தி பழகின அவங்கள மகன் மூலமாக நான் எப்படி கூட்டிகிட்டு போவேன்னு உங்களை நீ எதிர்பார் பார்ப்பேன் நீன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி எங்கள் பாதுகாப்பா கூட்டின்னு போய் சேர்த்தார் அதே நேரம் ஆறு மாதங்கள் அங்கே நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க எங்களுக்கு கிரு கிருவை தந்த திரும்பி வர்றதுக்கு அங்கே இருக்க எங்களை விடலாம் அதனால் அப்பவும் நம்மளுக்கால் நின்று ஜபிச்சுட்டே இருந்தேன் ராத்திரி மதர் வந்து என் தங்கைக்கு சொன்னேன் பதினோராம் மணி வேளையில் நீங்கள் ஜபிங்க தேவன் எல்லா காரியம் வாய்க்க பண்ணுவார் அப்படியாக நான் அங்கே ஜபிச்சுட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் பாடுகள் இருந்தது எல்லாத்துக்காகவும் ஜபித்தேன் திரும்பி இங்கே நாங்கள் வரதே அதே துணையை எங்களுக்கு நீ தர ஆண்டவர் அப்படின்னு அப்போது நான் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் என் பிள்ளை வந்து இங்கே எங்களுக்கு நாங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அங்கே கொரோனா ஊசி போட்டுக்கணுமா போட்டுன்ட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஏர்போர்ட்டில் போட்டுக்கணுமா அதுக்கு வந்து மூவாயிரம் 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 அங்கேயே கட்டிடணுமா ஆன்லைனில் அது அவங்க இல்லாத இங்கே அறநூறு அறநூறு ரூபாய்க்கு கட்டி நீங்கள் பார் ஃப்ளைட்டில் வரதே ஒரு மாமி எங்கிட்ட கேட்டால் உங்கள் பிள்ளை இது தெரியுதியா அங்கே பண்ணதியா அவங்களுக்கு ஒன்றும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரே ஷாக்கு நான் ஒரே பார்த்தா சொன்னேன் எங்கள் ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் ஆண்டவர்னா அப்படின்னா ஏசப்பா பார்த்துப்பார் ஓ அந்த தைரியமா ஆண்டவருக்கு அன்னைக்கு அந்த தட்டி சொல்ல என்னை வச்சார் அப்படியா நாங்கள் வந்துட்டோம் கூட்டமாக ஆனால் கூட்டம் யார் கூட்டம் அப்போ பாருங்க எங்களுக்கு ஆண்டவர் நான் ஜபி ஜபத்தும் ஆண்டவர் மொய்வர் மூலம் பேசின அந்த வார்த்தை படி அந் ஏர்போர்ட்லேயே நாங்கள் விடுத வர அந்த வீல் சேரில் வரும் அந்த வீல் சேரில் ரெண்டு பேரும் ஆயிட்டின் வர அந்த அவங்கள் கண்களில் டைவு கிடைக்கிது அவன் சொன்ன அம்மா நீங்கள் வயசாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல நீங்கள் அங்கே நின்று கொரோனா ஊசிக்கு பணம் கட்டாதீங்க நாங்கள் உங்களை கூட்டின் போய் விட்டு பாருங்க அருமையாக ஒற்றர் கண்களையும் எங்களை பாதுகா விடாத எல்லா இடத்துலையும் எங்களை மூடி மறு வெளியில் கொண்டு விட்டான் வெளியில் வந்து விட்டால் நான் வந்து எப்படி போகிறது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஒரு ஏர்போர்ட் காதி உள்ளே இருக்க எல்லா கூட்டமும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போது அவங்க கேட்டாங்க என்னம்மா ஒருத்தரும் வரலையா ஒன்றும் புரியல முடிஞ்சேன் அப்போ வந்து திவான் அவங்க வந்து அங்கே இருந்தான் எங்களை ஏர்போர்ட்டுக்கு விசாக்கு கூட்டின்னு போகணும் அவன் தான் அப்போ அவன் எங்களை பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு ஓடி வந்தான் அம்மா அப்பா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இவன் எங்கே வந்தான் நம்மளுக்கு 
கூட்டின் போகன்னு பாருங்க ஆண்டவர் எவ்வளோ எவ்வளோ நல்லவர் ருசிக்கு பார்த்தா தான் தெரியும் அவர் எவ்வளோ நல்லவர்னு நான் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் போ ஜபித்துன்றது நான் இங்கே லண்டனில் ஜபித்தேன் அந்த பிரதருக்கு ஆண்டவர் அமெரிக்காவில் பேசியிருக்காரு அப்போ குருவோட பேசணும் பேசணும்னு அவர் அவையா பேசினப்போ குருட்ட பேசியிருக்காரு அப்போ அவன் சொல்லியிருக்கா அம்மா அப்பா ஏற்றி விட்டேன் ஃப்ளைட்டில் ஆனால் அங்கே வந்து கூட்டின் போல கூட்டின் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அம்மா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இவர் வந்து அந்த திவானுக்கு போ ஃபோன் அடித்து அவன் வந்து நின்று அஞ்சாவது மணிக்கு பாருங்க ஆண்டவர் எப்படி நம்ம தேவம் எப்படி கேட்குறது அவர் மூலமாக பேசின வார் எங்களுக்கு எப்படி பயன் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து சௌரி மாய் எங்களை அதிலேருந்து கொண்டு வந்து சேர்த்தார் சேர்த்ததும் இல்லாமல் ஆண்டவர் சொன்னார் இங்கே நான் வீடை கட்டி கொடுப்பேன் ஊழியம் நடக்கும் அப்படின்னார் அதே வார்த்தையை அவர் அவர் மூலமாக சொன்னார் இப்போது நாங்கள் வந்து உடம்பு ரெண்டு நாள் கீழே விழுந்து படுத்திருந்தோம் வீடு பூட்டி இருக்கு ஒத்துமே இல்லை சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாளும் பட்டியாக இருந்தோம் ஒன்றுமே தெரியல நான் கேட்குறேன் ஆண்டவரே பாதுகாத்தில் வந்து நின்றிய ஜனங்களுக்கு எங்களுக்கு நிற்க மாட்டியா தகவாடு இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை தண்ணி தண்ணிங்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வீடு பூட்டி இருக்கு எப்படி வெளில வரும் தெரியல அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வாட்சமேன் அவனை கூப்பிடுறோம் எப்படியான எக்கோ போகும் அவன் அவன் கேட்டு வருவான் அப்படின்னு ஆனால் ஒத்துரு வரல மூணாவது நாள் சனி போயிடுத்து ஞாயிறு ரெண்டு நாளும் தண்ணி இல்லாமல் ஆகார் இல்லாத படுத்துருந்தோம் அப்போ ஏந்திருக்க முடியல எங்களால் அப்படி கீழே விழுந்து அப்படி படுத்துருக்கிறது அப்போ எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது ஏ சப்பா நீ இருக்கேன்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் கூட்டின்னு வந்து இவ்வளோ காரியங்களை செஞ்ச தேவன் இந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டியா அப்படின்னா கண்ணீரோடு அவர் கேட்டேன் திங்கக்கிழமை எப்போ விடியும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தேன் அப்போ எங்கள் வீட்டு வாசல் அந்த குப்பை பருக்கள் அவள்கிட்ட கூப்பிட்டேன் அப்போ அம்மா அம்மா மாமி மாமி நான் சொன்னேன் என் வீடை கூட்ட ஓட உடச்சா தான் நீ எங்களை பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நீ எங்களை பார்க்க பார்க்க முடியாது நாங்கள் பெட்ரோல் மட படுத்துன்னு இருக்கோம் அதனால் அவங்க என்ன மாமி எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணுறீங்க கேட்குறீங்களே நான் அப்புறம் அவளுக்கு ஒன்றும் பணம் தெரியல போலீஸை கூட்டு வந்துட்டா வீடை போட்டணும் படைக்கணும்னா போலீஸ் வர போலீஸ் வந்தது அந்த வாட்சமே அவங்க எல்லாம் அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க மாமி மாமாவை காணுவேன் என்ன அங்கே தெரியலையே அப்படின்னு வந்து வீடை ஓடத்து பண்ணா சொன்னேன் ஊழியக்காரன் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் சகோதரர்கள்லாம் ஒத்துமே கிடையாது இன்னைக்கும் எல்லா சகோதரர்களும் எனக்கு பறக்க வச்சார் ஊத்தர் கூட நீ எப்படி இருக்கன்னு எங்களுக்கு கேட்கல ஆனால் இந்த பிரதர் ஓய் சகோதரி ஓடி வந்தாங்க எங்களை பார்க்க நான் போலீஸ்காரத்த சொன்னேன் எனக்கு சகோதரர் யாருமே இல்லை இருந்தும் இல்லை வேட்டர் சொல்கிற மாதிரி இருந்தும் செத்தவன் ஜீவன் இருந்தும் செத்தவன் ஒத்துரு இல்லை ஆனால் இவா இருக்கா எனக்கு என்ன இவா வந்தா எங்களை பாதுகாத்தா எங்களுக்கு வந்து ஆம்புலன்ஸ் வர வைச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போனால் அதான் செக்கப் பண்ணினா எல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஒன்று பாருங்க ஆண்டவர் எப்படியா எங்களை பாதுகாக்கிறது இந்த ஊழியத்தில் எங்களை வைக்கப்படுகின்றா அன்றைக்கி நான் ரொம்ப நினச்சேன் இப்போ ரொம்ப அவருக்கு முடி முடியல இப்போ சகோதரர் வர மாட்டாரா ஜெபிக்க மாட்டாரா நமக்கு அப்படின்னு நான் ரொம்ப வேர்மையோட இருக்கச்சே ஒரு ஒரு நாள் தெரியும் ஒம்பது மணி வந்தார் ராத்திரி வந்து எங்களுக்கு ஜபிச்சுட்டு எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வாங்க சாட்டிக்கிங்க நான் கண்டிப்பாக வருவேன் என் ஆவிக்குள்ள நான் ஆண்டவருக்கு சாட்டி சொல்லணும் உங்கள் மூலியமா எனக்கு பேசுகிற பே பேச்சு ஆண்டவர் பேசுகிற பேச்சு நான் அதில் கேட்காத தெய்வனாக என்ன பேசத்தில் ஒரு சொல்லு தெய்வனை மரியாதை கொடுக்கல என்ன அவன் தான் அப்படி நான் தெய்வனுக்கு உரிமை கொடுக்க அவர் தான் எனக்கு உங்கள் மூலி பேசுகிற என்னோட நடந்து நான் அப்படியாக எங்களை ஆசிர்வதி நான் சாட்டி வரணும் இன்னைக்கு எப்படி வருவேன் அப்படின்னு காத்தால் என் யோசனை நீங்கள் எனக்கு போத அடிச்சு அடிச்சு பார்த்தா அவங்க எடுக்கவே இல்லை எங்கள் அவர் சொல்ல பஸ்ஸில் போயிடலாம் நான் சொன்னேன் ஏழு அடி கூட வைக்க முடியல உங்களால் பஸ்ஸில் எப்படி போ இல்லை போகலாம் போகலாம் நம்ம அவள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் போயிடலாம் நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி நீரே நிறைவேற்றும் ராஜா அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டில் அந்த வாட்சு எனக்கு கேட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு ஆட்டோவில் வர அவரை கூட்டின்னு வர முடியாது வரே மாமி நான் ஆண்டவர் அப்படியா அக்கம் பக்கம் எல்லாம் எனக்கு சொந்த மந்தமாக வச்சு நீ தனிமை இல்லை நான் உன்னோட இருக்கேன் இப்படி வாழ்நாடி வச்சுருக்கேன் வாழ்நாடி எனக்கு வச்சு என்னை ஆசிர்வதிச்சு இன்றைக்கி ஒரு சாட்சியாக கொண்டு எங்கள் நிறுத்திருக்கேன்
ஆபது காலத்தில் நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவா என்று வாக்கு திட்டங்கள் இருக்கிறது ஆகவே தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக அருமையான தாயார் தகப்பனார் எப்படியாவது இங்கிலாந்து தேசத்துக்கு சென்று விட வேண்டுங்கிற ஒரு வாஞ்சு எனக்கு ஏன்னா ஒரே ஒரு மகன் அவங்க இங்கிலாந்து தேசத்தில் லண்டனில் இருக்கிறாங்க எப்படியாவது இந்த கொரோனா டைமில் அவங்க இவங்கள பார்த்துறோம் மகன் வந்து தகப்பன் தாயை பார்த்துறோம் இவங்க பார்த்துறோம் ஒரு சின்ன ஒரு வாஞ்ச சில ஆண்டுகளாக போகாம இருந்தார்கள் தேவநாய் கத்தர் வாசல்களை திறந்தார் ஆமேன் அதை தான் அம்மா அற்புதமாக சாட்சி சொன்னாங்க அதே போல் ஃப்ளைட்டில் திருப்பி வரும் பொழுது என்ன செய்வோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது நான் அப்பொழுது நான் இருந்த தேசம் வேறு தேசம் திடீர் என்று இரவேளையில் ஆவியன்வர் என்னோடு இடைப்பட்டார் இவங்க மகன் என்னை கூப்பிடல என்னை அறியாமல் அவங்களுடைய மகனுக்கு லண்டன் தேசத்தில் இருக்க அவங்க மகனுக்கு கூப்பிட்டேன் அம்மா எங்கே என்ன அவங்க ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பிக்கப் பண்ண யாரும் ரெடி பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை பிரதர் யாரையும் ரெடி பண்ணல கர்த்தர் பார்த்துக்கிடுவார்னார் கத்தர் பார்த்துக்கிடுவார்னார் சரி கத்தர் பார்த்துக்கிடுவார் அதனால தான் என்ன நினைப்புட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி உடனடியாக உதவி செய்ய ஆவியான கிருப செய்தார் ஆமாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாத அந்த அம்மா சொன்னது போல் இரண்டு நாட்கள் பாத்ரூம்லேயே ரெண்டு பேரும் தனிமையாக புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க கீழே விழுந்து இவங்களுக்கு அவங்க ஆறுதல் அவங்க இவங்களுக்கு ஆறுதல் சாப்பாடு கிடையாது அந்த அம்மா சொன்னதில் பாத்ரூம்குள்ளே போனால் ஐயாவை காப்பாற்றணும்னு போனால் இவங்களும் உள்ளே இருந்து விழுந்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே விழுந்து ரெண்டு நாள் கஷ்டப்பட்டாங்க தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவா என்ற வார்த்தை மாதிரி ரெண்டு நாள் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் அம்மா சொன்னது போல் திங்கக்கிழமை அந்த ஸ்கேவஞ்சர் வந்து கத்தோடைய நாம மகிமிக்கென்று அருமையான தகப்பனரை தாயார் தேவநாய் கத்தை காப்பாற்றினார் ஹால லூயா கடைசியாக அந்த தகப்பனரை கடந்த ஒரு இருபது நாட்களுக்கு முன்பாக பார்க்க கிருப்ப செய்தார் அப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கும் மரணத்துக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான் இருந்தது கடைசி வேலையில் போராடிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் மேலே வந்து சாட்சி சொல்லுவீங்க ஆமே ஆமே நாங்கள் சாகாமல் பிழைத்திருந்து கர்த்தருடைய அதிசயங்களை விவரிப்போம் அருமையான தகப்பன் தாயை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஏன்னா இவங்க பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய தாயாருடைய தாயார் இப்படி தான் இருப்பாங்க இதே மாதிரி என்னுடைய பாட்டி இதே மாதிரி கலராக தான் இருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் எனக்கு ஹைட்டாக இருப்பாங்க நல்ல ஹைட்டாக இருப்பாங்க நல்ல டாலாக இருப்பாங்க என்னுடைய தாயாருடைய தாயார் அந்த கார இருளிலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அழைத்து வருகிறார் இவர்களும் வைராக்கியமான ஒரு ஐயங்கார் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தேவநாய் கர்த்தர் பிரித்தெடுத்து ஆசிர்வதித்து நடத்தி வருகிறார் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மேம்படுத்தும் எல்லா கன மகிமை கர்த்தர் ஒருவருக்கு மாத்திரம் ஆமாம்